Also gut, Name liebe Leute, ich glaube, jetzt es wird die letzte und die erste wird die Salomos widersprüche. Letztes Mal, das war der Widerspruch, der berühmte gegen die Frau, ja, ob ja. Es ist eine Frau gut, ist aber nicht eine philosophische Überlegung, ja, also es ist, ob es das Ehefrau oder überhaupt eine Frau, ja, also <lacht> gibt es viel, viel, viel zu reden, auch heute gibt es die, die Männer, verteidigen sich um die zwei Parteien, ja, es ist doch gut, nicht, nicht besonders gut, also <lacht> äh, nicht um sagen, was ist die richtige äh, Philosophie, natürlich, die richtige Philosophie ist, ja, die Frau ist gut, die Gott selber hat so gesagt, das ist eine Gottesste geschenkt am ersten Adam, also die, die Nachteile, vielmal kann passieren, dass es die Quelle, äh, geplante Nachteile, das heißt, das ist die Nachteile von den Männern, die Männer nach freudianischer Psychologie übertragen auf die Frauen, okay, also das muss man auf sich erstes Mal erklären und nachforschen und nur dann beschimpfen jemand äußerliche wie die Frau. Okay, dann, äh, dann, 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 ich nehme wieder eure Computer zu meine, meinem Text. Ja, okay. Also ich weiß, dass wir haben über die Weisheit schon geredet, aber noch einfach um erinnern uns, dass wir haben nur Punkte 8 und 9. Ja, die 10, die Frau, haben wir schon letztes Mal geredet. Also die Weisheit. Also Kapitel 2, Vers 13. Verrate eine schöne Tronne, ich habe mich absolut getroffen, aber ich da sah ich wohl, also sah eine Vergangenheit, das heißt, es ist eine absolute Aussage. Muss man äh, verstehen, im hebräischen Sprache, wenn es geht über die eine Vergangenheit, dann ist es eine Aussage, äh, absolute Aussage sozusagen. Ja? Hm. Gibt es auch umgekehrte Zeiten, das ist etwas anderes, aber wenn es geht um Verga äh, Gegenwart, also das ist nach Fraglich, ja. In Zukunft die Sprache, das ist natürlich die Frage, was will. Aber wenn es steht in vergangenheitlicher Zeit, dann ist es ein Absolut, es ist Punkt. Oder sogar eine, eine Rufzeichen, ja. Also ich behaupte, dass die Weisheit eine Forschung von der hat, ja. Also wie Licht vor äh, Finsternis, ja. Also das heißt doch, es ist eine, äh, eine Aussage, das mögen wir. Ja? Wir wollen das akzeptieren. Die paradoxale äh, Blick auf die Wahrheit, das ist ein Problem für uns. Ja? Diese Aussage nehmen wir gern. Ja? Also das ist unsere Idee, ja, dass die Menschen sollen unterscheiden sich von den Affen und von den Tieren. muss man lernen. Ja? muss man lernen von eigenen Fehlern, muss man die, das Infos, die Disziplinen lernen. Also mit dieser Idee leben wir komplett gut. Ja? Also nächste Idee. Ja. Kiberov, Kochmar, Kas, Versivdat, Versiv, Machov. Das ist schon peinlich. Also Kapitel 1, Vers 18. Denn bei viel Weisheit ist viel Grimm, viel Gramm und äh, wer Kenntnis mehr, vermehrt sein wird. Okay, wieder. Es ist zwei Teile. Die, 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 oh, Natalia, Shalom, guten Abend. Die, 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 diese Verse, hallo. Diese Verse sind immer, wenn Sie schauen, hier, wo, wo stehe ich, sehen Sie eine, eine quasi ein Glas, umgekehrte Glas, Weinglas, sehen Sie? Mhm, es ist Het. Ja, es ist nicht Het. Es ist eine. Äh, Weinglas, aber umgekehrt, ja, dass die, die Erfüllung ist, geht nach unten. Die, da, diese Zeichen heißen sich äh, Tamer Mekra. Also das ist die, die Musik, was ich und alle anderen die Torah vorlesen in der Synagoge ja, mit gewissen Noten. Ja? Mhm. 
mhm. eine gewisse Musik. Aber es ist mehr von der musikalischen äh, Deutung. Sie, äh, es ist auch eine Punktonation, a, a, auch eine Syntax, Syntaxis. Das heißt, es, es verteilt unsere Satz in unterschiedliche Teile. Diese, diese Zeichnen äh, heißt es nach da, das ist die Mitte Satz. Okay? Also das, die, die Verse in Ecclesiastes Rolle sind immer verteilen zu zwei Teilen. Zum Beispiel im Gegenteil, die Psalmen Tilin vielmal verteilen zum drei. Also es ist drei Dritten. Deswegen, die Verse im Psalmen sie sind sehr, sehr schwer, äh, sogar Aussagen vorlesen, ja? Da muss man atmen, richtig. Ja? Mhm. Also das heißt, drei Dritten, es ist relativ lang, kann sein. Ja? Also die, die, die klassische Verse von Torah und von anderen Heiligen Buschen, sie verteilen zu zwei Teile, aber es ist eine jüdische Mathematik. Gibt es natürlich auch ein Viertel, das verstehen Sie. Es kann sein, mehr als zwei von zwei Vierteln im Jahr geteilt sein. <lacht> okay, es ist sehr, sehr jüdisch. Okay? Also es kann sein, drei oder vier Viertel in meiner Halb sein. Es ist nicht äh, bekannte Algebra und Mathematik. Also zum Beispiel, auf dieses Wort, mach auf, ja, wer, sehen Sie unter Aleph eine Linie. Mhm. Also, also wieder, das ist keine Nikodot, das ist keine Vokabulare. Das, ist, das heißt Ende der Vers, Ende des Satz. Im, im, im unserem Verständnis, das ist der Punkt. Ja? Aha. Aha. Jetzt verstehen Sie, dass 2000 Jahre vor, es war keine moderne Punktonation in unserem Sinn. Ja? Komma, Punkt, rhetorische Frage, ja? und so weiter. Verstehen Sie? Mhm. Aber im Judentum gibt es ein System, es geht zusammen mit, äh, mit Nikud, mit diesen Vokabulare, zeichnen, aber es ist kein Vokabular. Ja? Die sagen, wo ist Punkt, wo ist Komma und wo ist die Mitte, also das ist die Mitte, okay? Und das ist die Sofpassuk, Ende der Vers. Okay? Also, dass diese Dinge lernt nicht unbedingt ein Rabbiner, aber ein Kantor, um Vorlesungen oder Vorsingen vor dem Publikum. Die Leute, die waren bei, bei mir in Magdeburg, ja, sie konnten das ein bisschen hören. Also, Adelbert sagte, ich bin Multitasking. Ich bin, ja, ich bin eine kleine Gemeinde. Also es ist eine Rabbine, es ist mehr von nur einer Rabbine, sondern auch ein Kantor sein, ein Vorleser, die Torah lesen, okay? Also nur um das wissen Sie, dass äh, diese kleinen Punkte sehr, sehr wichtig sind, überhaupt, ja? Also deswegen ich weiß, dass diese Vers und andere Versen, das heißt prinzipiell die ganze Rolle, die ganze im Text des Erstes, die jede Vers verteilt sich von zwei. Mhm. Okay, deswegen die erste vier Worte, das ist der erste Teil und die Ende, das ist andere Teil. Okay, die erste Hälfte, dass viel Weisheit ist viel Grab. Äh, warum? Was denken Sie davon? Warum ist es mit Weisheit unbedingt trägt, konsequent zum viel Grab? Ja, es ist halt so, wer, äh, wer viel weiß, also auch intelligente Menschen, äh, die neigen auch eher zu Depressionen. Das, ja, das ist bekannt. Es soll eine, eine Trigger zum Depression sein. Was mhm. kommt dazwischen? Das ist genau die Frage. Und die Antwort, die intelligenten Menschen, sie, sie können nicht übertragen die Dummheit. <lacht> das ist der Trigger, okay? Also okay. die Leute, die vielen Leute verhalten sich dumm, einfach dumm. Und wer versteht das, das ist untragbar, verstehen Sie? <lacht> das ist genau der Punkt. Deswegen war es kein Konsequenz zum viel Gramm. Weil, warum mhm. bist du so dumm? Ja? ja? Du bist doch kein Kind, du bist ein erwachsener Mensch. Und doch, die Leute und kann sein kollektive Nationen, Bevölkerungen und so weiter, 
sie machen so peinliche Fehler und so peinliche äh, Verhalten, deswegen, das kommt zum viel Gramm. Das ist die Idee, okay? Mhm. Also, äh, und dann eine, also, wenn wir nehmen den zweiten Teil, es kann sein Widerspruch zum ersten Idee oder, oder eine andere Option, ganz andere Idee sein. Nicht gegen, nicht dafür, ganz andere Idee. In diesem Fall, äh, es etwa kommt dazu. Und wer kennt es mehr, vermehrt sein Weg. Das heißt, wer weiß viel, es kann tut wer sein. Ja? Mhm. Äh, andere Sprache, ein russisches Sprichwort sagt, wer weiß weniger, schläft besser. <lacht> <lacht> das ist die, die, die andere Formulierung zum gleichen Idee. Okay? Also, das habe ich schon gesagt, dass die viele Leute, die mit anderen Menschen arbeiten, sie können nicht verteilen, was sie wissen. Ja? Die Polizisten, die, 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 die Geheimdienste ja? und auch Rabbiner und Fahrer. Ja? Ich sage zu meiner Frau gar nichts. Es ist genug tut wer, dass ich weiß das. Verstehen Sie? Also, mein Herz geht auf meine, was, was ich sage zu meinen Kindern, wir sind die, die, die Menschen, wo sie sind. Ich sage das nicht, ja. Also, deswegen, Versiv dat, Versiv mach auf. Also, wer hat viel, viel äh, dat, Wissen und Erkenntnis, ja, also Versiv ist es mehr, mehr, ja mehr von durchschnittlichen Menschen hat, ja, Josef Machow, vermehrt sein wir. Also in diesem Sinn, besser wissen nicht. <lacht> Wie gesagt, bessere Schlaf. Also, also äh, diese Vers natürlich spricht paradoxalerweise gegen ja. Weisheit und Kenntnis. Ja? Für die ja. einfachen Menschen ist es einfache Leben. Ja? Kennen Sie es auch, ja? Also wir kennen das, die freudianische Psychologie, dass die intelligenten Menschen sie äh, beschimpfen auf erster Reihe sich selbst und was ist passiert. Mhm. Vielmal mhm. und sonst gibt es keine Gründe. Ja? Es ist nicht unbedingt, wir sind die Schuldigen. Ja? Aber das ist unser Glauben, unser Verhalten. Also die dummen Menschen, die dummen Leute immer sagen, das ist bin nicht ich, das ist die äußerliche Welt. Ja? Ich mhm. bin transparent und gut wie ein Wasser, ja, wie ein Glas. Ja. Die intelligenten, oh, kluge Menschen sagen genau umgekehrt. Vielleicht ist es wegen mich. Ja. Und das ist genau, was äh, es ist eine, eine Problem ist. Das ist auch die Stadt Israel hat mit diesem israelisch-arabischen Krieg, ja, dieser Konflikt, wie auf erster Reihe bestimmt für uns sich. Ja, die Juden, ja, gehen nach freudianische <lacht> Ideologie und es ist nicht immer so. Es ist nicht immer, die intelligenten Menschen sind schuld, in was es passiert. Okay, und das ist die Antwort zum Eva, die Depressionen. Also vom Ra Ra aus Depression rausgehen, da, das Antwort, es ist nicht, manchmal ist es nicht du, es ist nicht wegen dich. Okay? Also manchmal wir beschimpfen uns und mit keinem Grund. Es ist, es ist falsch. Okay. 6, 8. Okay, wieder zwei Teile. Wenn was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass ich die Frau von den Narren Was hat die kluge Voraus vor den Narren? Verstehen Sie, das ist eine rhetorische Frage? Mhm. Das heißt, das Antwort? Keine. Ja? Also kann man auch übersetzen durch Hebräisch, was ist der Unterschied zwischen Kluge und Narren? Im Sinn kein Unterschied. Und deswegen hier ist es Fragezeichen, weil es ist der erste Teil des Satzes. Okay, verstehen Sie? Genau dieser Punkt. Mhm. Ziel ist es Narren. Also das ist der erste Teil. Dasselbe, das die Arme hat, die die Lebensgenüsse zu würdigen versteht. Das ist der zweite Teil des Satzes. Was es hier steht, ja, das ist ein Kommentar. 
da steht nicht im originellen Text, das verstehen Sie. Habe ich schon mhm. viel, viel mal gesagt, ja? Also, äh, wieder äh, gibt es quasi eine Parallele zwischen, äh, das kann Unterschied zwischen Kind und Rennen, aber die andere äh, Beispiel, wegen die Arme und Lebensgenüsse, es ist eine ganz andere Welt, oder? Es ist mhm. nicht gleich. Es ist überhaupt nicht gleich. Es ist ein anderer Bereich, ein anderes Thema. Ja? Also quasi gibt es keinen Unterschied zwischen Arme und Lebensgenüsse. Ja? Es ist schon seltsam. Ja? Schon seltsam. Kein Unterschied zwischen Knügel und Narren. Aber wieder, wenn wir definieren, äh, die, die, jede vier, diese vier Menschen mit unterschiedlichen Worten, das soll sein ein Unterschied, oder? Also das heißt, kein Unterschied zwischen Knügel und Narren ist ein Paradox. So ist nicht soll sein. Es ist gegen normale Logik, gegen normale Lebensverständnis. Wie haben wir auf ersten Satz gesagt, der Unterschied zwischen Dunkel und Dumm, genau wie Vorzug, den Licht von der Dunkelheit. Ja? Also das heißt, wir müssen gut, gut verstehen, was meint er, König Salomo, und in diese keinen Unterschied. Ja? Okay, wieder, die Antworten kommen. Ja? Wie jetzt äh, diese alle Unterrichte, wir verschärfen diese Widersprüche, um uns konzentrieren und die Antworten versuchen zu finden. Ja? Das ist die Idee. Wenn wir wollen etwa befinden, wir sollen wissen, was suchen wir. Ja? Und wir suchen die Antworten über diese Paradoxe. Das ist ein großer Paradox. Ja? Okay. 7, 12. Kapitel 7, Vers 12. Ki bezele chokma bezele kasef, vetron data chokma techeye bai. Dass man im Schatten der Weisheit und auch im Schatten des Geldes weilt. No, Schatten des Geldes ist gut, oder? Mhm. Klingt aus fantastisch, Schatten des Geldes. <lacht> ja. Der Vorzug des Wissens ist, wenn die Weisheit ihre Männer nährt. Ich habe schon gesagt, es gibt ein Problem mit dieser Übersetzung, das ist bei mir. Es steht, äh, die Weisheit erlebt seine Besitzer sozusagen, nicht nährt, nah macht, sondern bringt Leben. Ja? Also, mhm. das heißt, die, das Weisheit hat viele, viele gute Dinge. Erstens, äh, Weisheit bringt Schatten des Geldes. Also, kluge Menschen sollen reich sein. Ja? Und das ist genau die Frage, das fragt König Salomo, warum gibt es die weisen Menschen, die sind sehr arm? Wie kann das sein? Die russische äh, Sprichwort über diese Paradox, äh, und weiß, klingt folgendes. Wenn sie sind so klug, warum wir sind so arm? <lacht> Versteht ihr? Ja. Also, das heißt, es gibt ein Paradox. Wie, wie vermuten, dass derjenige, der klug ist, soll nicht arm sein. Ja? Die normale Situation in unserer direkten Welt sozusagen, unser kindliche, kinderliche Verständnis, das schwarz-weiß, ja? das ist ein deutliches Verständnis, die jemand, der dumm ist und arm ist, das ist, klingt logisch. Aber der kluge, weiße Mensch soll irgendwie im Schatten des Geldes befinden sich, oder? Mhm. Geld, Schatten des Geldes, Schatten des Gold, Schatten des Bitcoin, alles was sie meint. Es ist gut, es geht, ja. Und äh, ja, der Vorzug, der Vorzug des Wissens ist, ja. Aber die König Salomo sagt mehr. Also Anfang der, der erste Teil des Satzes, Schatten, Schatten des Geldes. Das ist schon gut. Aber noch mehr, noch mehr, die Weisheit bringt die 
מן דבזיץ דדיזה וייסחד לחיות. צום ארלבן זיך, יא? רטן פון דמטות, יא? אז זו דסי סנוך מיה. אז זו דבייסחד רטן דמנש, רטן דסלבן. אז זו אינדויטליש דפיור, פיור וייסחד. אכט איינס. מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישומע. ואר גלייך דם וייסן ואר וייס גלייש עם קומנטריה, דיר קלרונג אלי דינגר. אז אל קלרונג אלי דינגר, דס איס נטור לשוויס חי, דן שלי שוויס חי, דוטי שלי שוויס חי. דיוויס חי דס מנשן, אז הוא ירד לנו בדיניסט גוטיס דיוויס חי דס מנשן. Er leuchtet sein Angesicht und der Trott seines Angesichts wird gemildert. Nun, okay. Also, was verstehen wir unter der äh, Er leuchtet sein Gesicht? Was ist, was ist zum Gut? Was bringt uns das? Was haben wir davon? Von diesem Er leuchtet sein Gesicht? Er leuchtet Kann ich sagen, mal probieren uns zu sagen, dass kann man auch äußerlich feststellen, dass jemand Weißkat hat. Und nämlich nach seinem Gesicht. Also das Gesicht der kluge weiße Mann ist quasi erleuchtet. Ich nicht in dem Sinn, dass die Christen auf seine Ikonen ja, sie bezeichnen ein Licht, äh, wie sagt man, äh, Stromung. Also es, äh, ja, solche. Es ist über dem Gesicht. Es ist über dem Kopf. Das ist symbolisiert, was Heiligtum, etwa Gottes, himmlische, oberste, etwa. Ja? Also übermenschliche Wesen sein, ja? Äh, okay, das ist wegen der Heiligtum, das ist andere. Die Weisheit, wir haben gesagt, das ist menschliche Weisheit. Sie kommt natürlich auch von oben, von dem Himmel, aber auf erster Linie, Salomos behauptet, jemand der hat viel, viel gelernt, ja? Viel, viel nachgedacht, viel, viel die Frage nachgefragt, richtig? Ich mhm. habe immer, immer gesagt, dass im Judentum die gute Frage ist nicht sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt, jemand, der kann gute Fragen stellen und fragen sich oder anderen, ist sehr, sehr geschätzt im Judentum. Deswegen, die, die Talmud ist ein Buch von Fragen und Antworten. Q&A, ja? Mhm. Also, jetzt kommt besser bald, dass die vier Fragen von einer Jungen wie diese Junge, die es nach dem Text und unserem Verständnis, was Ende Kindergarten, Anfang Grundschule soll sein, ja? Vermutlich, ja? Zwischen was? 5 und 18 Jahre alt. Diese, diese Kind ist sehr, sehr logische Kind ist. Die Kind vergleicht unterschiedliche Fakten und verbindet und vertrennt die Fakten. Das heißt, die ein Kind die hat die ganze Jahr gesehen, die ganze Jahr, Jahr Essen, Hamez, Brot und so weiter. Jetzt am Persach Essen wie Matza. Also die, diese junge Kind vergleicht zwei Fakten und formuliert eine Frage. Es ist eine sehr, sehr gute logische Übung, verstehen Sie? Mhm. Was man, also jemand, die, 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 dieselbe Vergleichung, ja, muss man beobachten. Verstehen, was gewisse Konsequenzen raus nachvollziehen und dann die Befrage. Warum? Was ist, also diese grundsätzliche Frage, was ist der Unterschied? Oh, Gibt es etwa noch bei uns? Jetzt, jetzt besser? Ja, jetzt ist weg. Das okay. 
Я вихавен шо нам Йоанна передано спасе. Алис го. Алзо, вашвили заган, да дизе, ди вайска дис меншен лёште за на дизих, и се убрхалт ни штайнфак. Я, да сас дас еман дихат фил фил бемуд и гелеранд цум дизе штуфе, ди вайска ди меншен bekommen. Ja? Und deswegen, dieses erleuchtete Gesicht, es ist eine Stufe. Es ist nicht so einfach. Ja? Also, wir können sagen, metaphorisch, nicht jede, die hat äh, Uni absolviert, ja? ist eine äh, mhm. kluge Menschen. Ist, ja? Also, das ist nicht eine automatische Infosammlung, bringt zum diese Weisheit, ja? Also gibt es eine automatische Wissen, das Info sammeln, wie Computer, ja? In unsere menschliche Menge. Und jemand, der kann das Info bearbeiten, die Unterschiede ansehen, die Konsequenzen nachvollziehen und so weiter und so fort. Das ist genau, was unsere jüngere Kinder am Pesach macht, ja? Also doch diese erleuchtete Gesicht ist ein sehr, sehr gutes Niveau. Ja? Sehr, sehr gutes Level. Und der Trotz seines Gesichts wird gemildert. Okay, es ist andere. Ja. Weiter. 9,18, Kapitel 9, Vers 11. Schafft die Verao, Tachat Hashemesh, Kilole Kalima Merutz, Valole Gibberim und Milchama, Vegam Lole Chachmin Lechem, Vegam Lole Nivani Moshe, Vegam Lole Yodim Ken, Kiete Pega Ekra Lakot. Okay, es ist ein langer Satz, ein langer Vers. Das Mitte, schauen Sie, schauen Sie hier, das ist die Mitte. Verstehen oh. Sie? Das ist diese Zeichnung. Okay, also, äh, das heißt auf erste, das heißt, muss man verstehen, es ist eine logische Mitte. Okay, also in diese logische Mitte, die erste Teil, das ist alle Beispiele was König Salomo bringt, und welche. Dass die leichtig Fußigen nicht erlaufen können. Eins, eine Beispiel. Zweite, die Stärke nicht im Krieg siegen können. Zwei, die Klugen haben kein Brot. Drei, und die Einsichtigen keinen Reichtum. Vier, die Kundigen kein Gunst. Fünf, und das ist die logische Mitte, nur hier. Mhm. Sondern geschickt und zu Fall trifft sie alle. Das ist die zweite Teil. Also am Ende alle sterben, das was er sagt. Ja? Alles was du willst sagen, alles gut, am Ende alle sterben. Also die, den Tod er verglicht zwischen allen. Aber das ist der. Aber schauen wir, die Klugen haben kein Brot. Auf hebräische Version nicht für die kluge Brot. Das ist genau die Paradox. Die Kluge leben im Hunger. Sie sind nicht reich, es ist schon klar. Sie sind tödliche Arm. Ja? Sie haben kein Brot. Wenn so, welche Klugheit, welche Weisheit das ist. Wie genau wie dieses Sprichwort. Ja? Also, dass diese fünf Beispiele, äh, das ist Paradox. Das ist eine Reihe mit Kommas, Reihe der Paradox. Ja? Also, Lole Kalem Merutz, nicht die Leichtfüßigen schnell können laufen. Lole Giborim Milchama, äh, nicht für die Kälte, die Kälte der Krieg. Also wir sagen ein Held, eine Schwarzenegger, eine Chuck Norris, ja, eine weiß ich was, Bruce Lee, Superheld äh, und so weiter. Aber nein, Salomo sagt, auch sie können nicht unbedingt besiegen den Krieg. Ja? Also und auch vielmal passiert die Klugen können kein Brot erreichen und die Einsichtigen kein Reichtum. 
Mhm. Das habe ich schon gesagt, dass wir kennen die Situation von Phänomenen, wo sind die reichen Männer überhaupt nicht so klug, was wir beobachten, was wir vermuten, so sein, oder? Mhm. Das ist eine Enttäuschung. Das heißt, dieser Vers redet äh, ein bisschen oder zu viel äh, gegen Weisheit, wegen der Klugheit. Nein, wir haben, schauen Sie mal, ja, dass Nummer drei, äh, die Klugen haben kein Brot, Nummer vier, Ansichtigen kein Reichtum. Dann, was, was ist gut, um lernen und lernen und lernen? Denn das ist nicht direkte Garantie, um Brot haben und die Reichtum erreichen. Ja? Also diese Vers wieder, diese fünf Beispiele, die sind Paradox. Das mhm. muss man verstehen, die Gründe, die Wurzel von dieser Paradox. Also König Salomo sieht etwa ähnlich mit Kommas. Deswegen bringt diese fünf Beispiele mit Kommas, das gibt es etwa im Zusammenhang. Okay, weiter. 719. Die Weisheit gibt Schutz dem Weisen mehr als zehn Gewaltigen. Also doch eine, ein deutlicher Vorzug für Weisheit. Mehr als zehn Gewaltigen. Wunderschön. Also vielleicht nicht Brot, vielleicht nicht Reichtum, aber Schutz. Okay, sehr gut. 8, 17. Verreit et kol ha-masa Elohim, ki lo yuchal adam lemzo et ha-masa asher nasat achat ha-shemesh, v'shel asher yamo la adam levakesh v'lo yimtza'a, v'gam im mar ha-chacham ladat lo yuchal lemzo. Okay, eine lange Vers, wieder die logische Mitte, fast am Ende. Und dann wegen der Weisung, wir gehen zum Ende. Und selbst die Weise, das ist unser interessierender Teil. Und selbst die Weise, also dieser Punkt, Komma, das ist logische mit MAC, nicht finden. Und selbst die Weise, wenn er meinte, es zu erkennen, vermag doch nicht, es zu finden. Also, was wir verstehen von diesem zweiten Teil. Also, Manchmal auch die Weise, die sucht zum ein Antwort zu meinem Paradox, befindet die Antwort nicht. In anderer Sprache, wir haben nicht keine, äh, nicht jede Antwort zu jeder Frage. Okay? Die stereotypische, grob stereotypische Wahrnehmung von der Religion, ah, sie haben alle Antworten. Wir sind moderne Leute. Wir sind höher. Wir manchmal schätzen die Frage und nicht die Antwort. Ja? Also die Leute, die wollen antworten. Sie gehen zum Kirche, zum Moschee, zum Synagoge. Wir sind moderne Menschen. Menschen, wir wollen und mögen vielleicht im Zweifel geblieben. Ja? Also keine deutliche Antworten. Aber das ist genau, was ist die Lage nach Judentum. Äh, ich würde vielmal Wissen Sie, über was gesagt? Als ich gehe nach Deschkowitz, nach unserer Gemeinde, ja, in Transkarpatien, dort kommen viele Leute von diesen christlichen Sekten, Baptisten und so weiter. Und sie fragen mich viele Fragen. Manchmal ich beantworte auf dem Platz und manchmal sage ich, ich muss das schauen. Ich erinnere mich nicht, ich muss das denken. Ich, ich weiß nicht, die Antwort gleich, ja. Und das, ich wurde informiert, das war ein Schock für diese Leute, weil sie sind gewöhnlich, dass seine Pfarrer immer und alle über jede Frage direkt und instant auf dem Platz die Antworten gegeben haben. Sehr einfach. Ja. <lacht> Verstehen Sie? Im das heißt, ist schon klar, wie das geht. <lacht> also gibt es die äh, Gläubigen, gibt es die Kirche, die Sekten, die Gruppen, die Einrichtungen, die genau äh, glauben, dass muss man alles wissen. Also kann das nicht sein, dass eine geistliche weiß nicht 
auf dem Platz in Stand einander. Das kann nicht sein. Die Leute immer dort bereden. Manchmal gute Antwort, manchmal keine gute Antwort. Ich, ich sage euch direkt, ja. Also ich kenne umgekehrt. Ich kenne die Rabbiner, die immer haben, immer 100 Prozent. Auch wenn sie wissen, die Mantel sagen, ich muss schauen. <lacht> Verstehen Sie, das ist sehr jüdisch. <lacht> es ist nicht direkt Antwort geben, ich muss schauen. Ich muss noch mich wieder prüfen. Und so weiter und so fort. Ja? Also das ist, das ist unser Glaube. Das ist die Juden. Deswegen, wir, wir wollten uns alle Antworten in der Welt haben und wir haben nichts. Das sage ich direkt. Ja? Und wenn jemand kommt und fragt, warum, ich sage, wir wissen nicht. Ja? Also wir Nachdenken, beforschen. Die Prophet Isaiah und anderen, sie sagen uns, dass in Zukunft wir werden wissen, auch die Antworten über die schwere Fragen. Zum Beispiel, warum das Schwache oder Kost passiert und so weiter. Warum das die Börse in der Welt existiert und überhaupt, ja. Das heißt, die Jobbuch sozusagen, ja. Aber in dem Zeit, in unserer Welt, derzeit, zurzeit, selbst die Weise, wenn er meinte, es zu erkennen, vermag doch nicht, es zu finden. Das ist das wahre Bild von unserer Welt. Wir bemühen über die Antwort und nicht immer befinden uns. Also, in diesem Sinn, dass die Weise, die seine Weisheit auch hielt ihm nicht. Ja? Also gibt es äh, eine versteckte Wahrheit sozusagen, ja? die, die, die geheime Wahrheit, die auch die gute Weise erreicht das nicht. Also die Weisheit ist keine Garantie, ihr die Antwort bekommt. Also es ist nicht gegen Weisheit, es ist nur ein, ein Fakt. Ja? Also kann man sagen, dass diese wäre es äh, eben begrenzt, ja? die unsere Beobachtung von Weisheit. 10.11. Im Schoch an Achash Berlachash, wenn ihr Thron le Bala Rashom. Okay, wieder zwei Teile. Wenn die Schlange beißt ohne Beschwörung, das ist der erste Teil. Okay, ein Beispiel. Egal, ignorieren wir. So hat der Mann mit der Zunge keinen Vorzug. Mann mit der Zunge, äh, es meint äh, eine weise Zunge, eine kluge, ja, eine kluge Zunge, das heißt eine weise, kluge Mensch. Ja, das ist die Meinung. Also auch jemand mit solcher äh, gute Zunge, mit gutem Gehirn sozusagen, wir sagen auf Hebräisch ein scharfer Mensch. Ja? So sagen wir auf Hebräisch. Doch hat er keine Vorzug. Also es ist nicht der entschiedene Punkt in der Welt. Also in diesem Sinn, diese Klugheit, Weisheit, Gehirn, Kopf, Zunge, hilft nicht. Also, gegen. 10, 12. Die Vrepicha haben kein Wissen, dort gesillt die Vleier. Okay, das sind zwei Teile wieder. Die Worte vom Munde des Klugen erwerben Gunst. Schon gut. <lacht> Aber die Lippen der Narr bringen ihm Verderben. Okay, also das ist, kann man sagen, Widerspruch zwischen Narr und klug, von einer Seite, oder kann man sagen, es ist logische Konsequenz, ja, dass es eine rausgeht von anderen, ja, also doch, von diesem Vers gibt es eine, was, erwerben Gunst, bekommt man eine Gunst von äh, Munde des Klugen, okay, das ist gut. 79, die Vrecha Chamin Benachat, ich bin Bezakat Moschel Baxili, Worte der Weisen in Ruhe nutzen mehr als das Geschrei des Herrschers unter den Arm. Es ist nicht genau, was steht auf Hebräisch. Äh, Worte der Weisen anhören im Ruhe. Ja, nicht mal ihm, nicht mal. Anhören, nicht nutzen. Also, äh, wir, wir nehmen diese Vers als jemand, der weiß ist, Torah weiß, soll nicht schreien. Soll man normal reden? Soll man ruhig reden? Okay? Weil wenn jemand schreit, das wollt, du wirst das nicht hören. Mindestens nicht dauerhaft. Ja? Also die Dumme, 
die dumme Leute sie schrien. Ja? Aber die weißen Menschen, die Torah weißen, sollen nicht schrien, sollen man ruhig werden. Okay, das ist die Deutung. Also, es ist etwa neutral. Nicht dagegen, nicht dafür, die We Weiße. Es ist eine Empfehlung, wie soll, wie soll man reden, um an, an Hören sein, ja? Nicht nur etwa ansagen, sondern die zweite Seite, das nimmt zu seinem Herz, zu seinem Kopf, ja? Also, wenn du beobachtest, dass du, will, du willst gehört, echt gehört. Okay, also doch eine Vorzug, eine Plus, um weise sein. Also deine Worte werden gehört. 7.5 Tov le shmoa garat hacham, mich shomea shel xilim. Es ist etwa ähnlich mit dem harten Gesicht, ja? Das besser harte Gesicht, ja? Das haben wir gelernt über König David. Besser auf das Schelten des Weisen zu merken, als Narrenlieder anzuführen. Also mhm. Garat Kacham, das ist eine äh, harte Worte vom Weise. Ja, und Narrenlieder, es ist klar, kann man sagen, die moderne Popmusik, <lacht> es ist die alle <lacht> Narrenlieder. Rap, ja, die, <lacht> die Deutung von Rapmusik überhaupt, <lacht> muss man nicht erweitern. Ja, also äh, gibt es eine Weise, und sogar seine schwere Worte, harte Gesicht sozusagen, ja, Gerat Chacham, äh, schelten des Weise, es ist doch besser. Weil er ist weise, er sagt etwa gut, wichtig, günstig. Und auch wenn es mit hartem Gesicht, ja, wurde ausgesagt, es ist doch die gute, gute Empfehlung akzeptieren, ja. Und nicht annullieren wegen den Formen, die Aussage, sondern aufpassen über die Inhalt. Ja? Konzentrieren sich auf Inhalt und nicht auf die Formen. Trotzdem haben wir gesagt, dass oben ja, auch die Formen wichtig sind, ja? im Ruhe Aussagen. Ja? Weil viele Menschen passen auf mehrere auf Formen und nicht auf den Inhalt. Okay, neun, ein wichtiger Punkt, Belohnung und Vergeltung. Das ist, wir reden über welche Belohnung und Vergeltung. Verstehen Sie? Die Gotteste. Die Gotteste Belohnung und Vergeltung. Ob gibt es eine Gerechtigkeit in der Welt, unserer Welt? Das ist die Frage. Ob es existiert oder nicht. Im anderen Worten, ob es ist gut ein Gerechter sein, ob es ist egal, gibt es keine Vergeltung, keine Belohnung und dann kann man auch böse sein. Mhm. 57. לכל ראיתי במי הבלי, יש צדיק קובל בצדקו ויש אשם מריך ברע. אל לך באיך גזעני מיינה ניכתי גנטג. אז ניכתי גנטג, אז אני, במושם רדן דרובה. אבל נשתי יצא כנראה. דבר אין גרחת דצוק גרון דקין כמזן גרחתקאית, ואין פרבלה דילנגה לב אין זין דוסחי. Paradox, oder? Mhm. Also in diese, von diesem Satz keine, keine Belohnung zu meiner Gerechte sein und keine Gerechtigkeit in der Welt. Wenn so, was ist die Problem einer Krebler sein? Weil es kann sein, er lebt lange Leben in seiner Bürger. Also von diesem Vers äh, keine Belohnung, keine Gerechtigkeit, keine Vergeltung. 7, 17, 2 Verse und. Frevle aber auch nicht zu sehr. Und sei kein Narr, warum willst du sterben vor deinem Zeit? Also gib es deine Zeit. Jeder hat seine Zeit. Sterben, trennen von dieser Welt. Also vor deiner Zeit, es ist doch eine Strafe. Ja? Mhm. Also eine Vergeltung. Aber passen Sie auf, in welche Form das formuliert ist. Frevle aber nicht zu sehr. Aber ein bisschen <lacht> darf man. <lacht> Was, ist das? Was ist diese Frage? Deswegen, wegen solcher Formulierungen, diese Rolle wurde unter der Frage ins Heilige Schriften angehen. Das habe ich gesagt. Ja? 
Was sind diese Formulierungen? Na, sein kein Narr, das kann ich verstehen. Aber frevle nicht zu sehr. Aber ein bisschen da. <lacht> wir verstehen das nicht, wir mögen das nicht. Unsere Weisen möchten das nicht. 8, 13. Also doch zwischen den Reihen von den 5, 17 keine Belohnung ist in unserer Welt. Von zwei Verse später doch gibt es eine Strafe. Und dann kann man sterben vor deiner Zeit. 8.13. Aber nicht gut wird es für den Frevel sein. Er wird nicht lange leben. Okay, direkte Strafe, sondern wie ein Schatten sein, weil er sich nicht gefürchtet hat vor Gott. Wir reden, was es die Gott fürchten ist. Das ist eine grundsätzliche äh, Forderung der Torah von den Menschen. In die Klammern habe ich schon gesagt, dass gibt einige Kategorien, die Gott lieben, die Gott fürchten. Kennen Sie? Ja? Mhm. Die Christentum hat, konzentriert sich auf die Liebe. Ja, Gott lieben, das ist viele, viele christliche Philosophie und Reden. Ja? Islam hat, konzentriert sich auf Gott fürst. Klar, ja, oder? Also Islam, mhm. der Wort. Wörtlich heißt, die Gott äh, nicht akzeptieren. Äh, unterwerfen. Genau, unterwerfen. Danke, danke. Genau, Gott unterwerfen, das ist Islam. Und die Judentum hat konzentriert sich auf beide. <lacht> die, diese zwei Kategorien gehen beide. Rabbiner Huck viel, viel schreibt über dieses Thema. Die Erde geht immer mit anderen. Wenn wir Trainer trennen, liebe Gott und Gott fürchten, das geht zum nicht gute Felde. Okay, also Judentum nimmt die beide, nicht nur ein. Okay, also doch von diesem Vers 8.13, äh, es ist keine gute Idee, ein Frevler sein, weil er nicht lang gelebt Also direkte gotteste Intervention, Vermischung in das, unseres menschliches, erdliches Leben. 8.12 ein Satz vor, ein Vers vor, passen Sie auf. Also die, die zwei Verse, die stehen daneben. Asher chote osera meato marich lo, ki gam yodea ani asher yetov liere Elohim asher yeroi mefanav. Denn die Sünde tut hundertmal böses und Gott ist langmutig gegen ihm, die Strafe bleibt aus. Okay, es ist erklärt. <lacht> Dennoch weiß ich, dass es gut sein wird für die Gottesfürchtigen, dass sie sich vor ihm gefürchtet haben. Also gibt es eine Belohnung, oder? Das ist eindeutig von diesem Vers, ja? Mhm. Also die Vers 8, 12 konzentriert sich auf Gottesfürchtige, eine gute. Mensch, nach unserem Verständnis. Der nächste Vers, 8.13, konzentriert sich auf Frevler. Quasi die Gegenteil. Ja? Seine Opponent. Noch zwei Verse unten. 8.14, passen Sie auf. Also diese Kapitel muss man gut lesen. Oh, es ist interessant. Es ist eine Eitelkeit, die auf dem Erden geschieht. Paradox. Schauen Sie, passen Sie auf. Es gibt Gerechte, denen widerfährt nach der Tat der Frevler von einer Seite und von der anderen Seite und Frevler, denen widerfährt nach der Tat der Gerechte. Ich dachte, dass auch das Eitelkeit ist. Okay. Seine Eitelkeit, das reden wir, Hevel Avalin, das ist alles für sich nicht. Wir reden darüber. Aber in der Mitte, in der Mitte, also gibt es kolossale Paradox. Ja? Gerechte, die sind, bekommen quasi Belohnung wie die Fäbler, also nicht genau eigene Belohnung, sogar umgekehrt. Und die Fäbler, die bekommen nach seinem Taten wird die gerecht. Wie kann das sein? Es ist 800 Grad 
gegen unsere grundsätzliche Gerechtigkeit Verständnis ist. Das kann nicht sein. Also passen Sie auf. <lacht> 8, 12, er Salomo redet über die Gottesfürchtige. 8, 13, Vers später, er redet über die Frevler. Und 8, 14, dieser Paradox. Gerechte bekommen wir Frevler, Frevler wie gerecht. Eine Katastrophe, logische Katastrophe. Keine Ordnung. 3, 17, אמרתי אני בלבי את צדיק ואת רשע אשפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ וכל המעשה שם. דא דאכתי איך באמיר, אלזו עם מיין עם חרץ. באמיר, פסן זה אוף, ארס נישט, וורטליש ברזדס זה נישט, אני אמרתי בלבי לב, עם מיין עם חרץ. דא דאכתי איך באמיר, אוקיי, דאות אין גזלאי, שבי נישט וורטליש, דא גרכטן ודא אונגרכטן, וירד גוד ריכט. Denn jegliches Ding und auch jegliche Tat hat seine Zeit. Äh, es ist überhaupt nicht genau übersetzt. Geht nach und hilft es in Kolma Sesham. Sham ist es dort. Ja? Mhm. Dort wo? Am nächsten Welt. Am geistlichen. Nach dem, nach dem physischen Tod. Das ist genau was es fällt in mir. In, mit dieser Übersetzung, okay? Also wie schon eine Spoiler, eine Antwort. Mhm. Das ist die Antwort über die, die viele Paradoxen, die Antwort ist Scham, dort. Okay? Also dieser Vers überhaupt, er redet nicht über die Flair, Flair, Gott gerechte, Gottfürchtige, er redet, dass die Gott ist eine ultimative Richter. Und er, die Gott, Scham, dort. Im geistlichen Leben nach dem Tod, er richtet alle. Ja? Äh, also, das vermuten wir, wenn der Gott es Richter ist, dann doch gibt es eine Belohnung und Vergeltung. Ja? Vielleicht nicht in unserer Welt, auf dem nächsten Welt. Aber wieder unsere Probleme, und dass diese Probleme genau die Kommunisten haben sehr, sehr gut genutzt in seinem Zeit, am Anfang 20. Jahrhundert. Sie haben Folgendes gesagt, die alle Religionen versprechen über die Gerechtigkeit dort, im nächsten Welt. Wir wollen Gerechtigkeit jetzt, in unserem Welt. Jetzt, ja? Nicht warten, tot, nach dem Tod, ja? Also das ist ein guter Punkt, ja? Muss man aufpassen, ja? Nicht alles verschieben, alle Probleme, kennen Sie das metaphorisch, die Probleme unter dem Teppich, verschoben. <lacht> das kann man verstehen, dass quasi wir sind, die gläubigen Menschen, haben keine gute Antwort im jetzt, im jetzt gewählt. Dann, was machen wir? Wir verschieben wie unter den Teppich. Also, wir, okay, nächste Welt wird in Ordnung. Diese Welt ist nicht in Ordnung, nächste Welt wird perfekt. Das ist genau das, die König Salomo will erlösen. Er will verstehen diese Paradoxe und Gerechtigkeit jetzt. In dieser Welt, ja, nicht dort, im nächsten Welt. Okay, 19. Kol asher timtza yadcha lasot bekochacha aseh, ken maaseh vechishbon vedat vechokma bishol asher atav lechshama. Okay. Alles, was du vermagst, mit deinem Kraft zu tun, tue. Okay. Ruf zeichnen, ja, das ist die logische Mitte. Aseh. Denn es gibt keine Tat und Berechnung und Kenntnis und Weisheit in dem Grabe, wohin du gehst. Es ist auch nicht wörtlich und gute Übersetzung. Er redet über die Grabe. Es ist keine Grabe. Es ist ähm, nicht Hölle. Äh, sagen Christen. Paradies, Hölle. Alles ist unten. Ja? Ganz, ganz unten. Es geht zum Metaphorisch, dass die heiligen Texten reden, dass die Gottes oben auf Himmel ja? Und unten es ist quasi Hölle. Ja? Es gibt die, die Lesen zwischen den Reihen im Torah, dass die, die Ägyptianer, ja? die antike Ägyptianer, 
sie, sie glaubten sehr, sehr stark im dem toten Königtum. Können Sie die, die, diese Idee? Mhm. Gibt es eine Opera, Aida, das heißt. Aida, das ist die Göttin vom äh, Toten. Okay, das ist mhm. eine Frau, die Totenkönigin ist. Ja? Und dann, dass diese Totenkönigtum ist unten. Ja, also die Leute, die Wikingen, die Skandinavien, sie haben die, äh, die Leistung, ja, die erledigen auf dem Schiff und haben geschickt nach, weiß ich was, wie heißt das, äh, Malhavia, gibt es die unterschiedlichen Definitionen. Ja, also gibt es wie unsere erdliche Leben, dann gibt es die Leben quasi für die Toten. Ja, das ist unten. Ja, das, äh, wenn Sie wissen nicht, die Sinti Roma, sie sehr, sehr glauben in diese Ideen. Und dann, wenn gibt es eine vollständige Sinti Roma, eine Baron, eine, eine Herzog von diesen Leuten, sie begraben ihn mit ganz ganz Meinung, mit seinem Kabinett, seinem Computer, er braucht das alles. Ja? Verstehen Sie? Zum Absurd kommt diese Idee mit Hindu in Indien, dass mal wurde die Frau nach dem verstorbenen Mann ermordet, ja? weil er braucht sie. Sie soll ihm dienen, auch im nächsten Welt. Ja? Die Koffer am Morgen kochen, ja? <lacht> für seinen Mann. <lacht> okay, heute vielleicht ist es nicht so gewöhnlich, aber prinzipiell, dass diese Idee, also das ist diese Schwoll unten, es ist eine äh, Totenkönigtum sozusagen. Ja? Also, aber auf Hebräisch, äh, er sagt, Asher Taulech Shama, weil du gehst dort, wieder, Sham, Shama, dort. Ja? Das heißt, du gehst zum nächsten Welt. Ja? Und dort in diese geistliche Welt, gibt es keine Tat und Berechnung und Kenntnis und Wahrheit, okay? Es ist nicht im Begraben, es ist in dieser toten Welt. Also, das heißt, äh, dort, Scham, gibt es kein, äh, keine Möglichkeit, etwas zu verändern. In unserer materiellen Welt doch, wir haben viel, viel zu tun, viel, viel verändern und dann was? dann, wir können vermuten, es steht nicht direkt in dem Text, aber zwischen den Reihen, wir vermuten doch, es gibt eine Belohnung in unserer Welt, weil es gibt eine Möglichkeit zum Verändern. Ja? Tat, Berechnung, Kenntnis, Weisheit und so weiter. Ja? Äh, in diese nächste Welt, dort, wie gehst, ist keine Möglichkeit zum Verändern und deswegen auch kein, keine Belohnung oder Vergeltung. Okay? Also das ist die Ende Kapitel 9. Und das ist die 10, haben wir schon bereden. Die Frau. Matzaisha, Matzatov. Ja, der eine ist bei Befunden, hat gut gefunden. Okay, also das ist im Kurz, im Kurz, im Kurz was? Über einen Monat, zwei Monate, ganz kurz. Wir haben nur über die König Salomos Widersprüche besprechen. Ganz kurz. Im anderen im andere Wort, in anderen Sprache, es, viel, es gibt viel, viel, vielleicht zu viel Widersprüche in diesem Buch. Und das war auch eine Grunde, außer sehr seltene Ideen, ja, sei nicht zu sehr fremd, aber ein bisschen da. Also wegen dieser unendlichen Widersprüche kann man verwirren die Menschen. Und deswegen auf diese Gründe weisen, die Propheten hatten ganz, ganz starke Zweifel, ob muss man diesen Text als heilig gelten oder nicht. Mhm. Okay, aber wieder, es ist nur, es ist nur die Vorwort zu unserem Buch. Es ist nur zum äh, Appetit. Es ist eine Vorspeise vor Hauptgericht, sozusagen, ja, metaphorisch. Ja? Es ist nur um eine Lust, zum die Antworten über diese Sprüche erwecken. <lacht> das ist die Idee. Das ist die jüdische Welt. Mhm. Ja. Die Frage ich, bitte. Ich, ich sehe schon, um es wirklich zu verstehen, muss man tatsächlich Hebräisch können. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Ja. Weil wieder, 
ich habe ihm gezeigt in kurz, nicht, um, nicht immer die Übersetzung ist, äh, ist passend, sozusagen. Ja, weil auch die, die, die dazugehörige Gedankenwelt sich erst durch die Sprache erschließt. Also. Ja. Und deswegen, da ja, ist es immer gut, eine Idee, den mhm. Text im Original vorlesen. Mhm. Das ist immer gut. Keine Zweifel. Aber als ich identifiziere den Unterschied zwischen die Quelle und die Übersetzung, ich sage das dir, sie können nicht. Ich schweige mhm. nicht. Ja. Ich habe Respekt zu mir, man hat so riesige Arbeit mhm. auch gemacht, aber doch, wenn es ist nicht befriedigend, dann ist es nicht befriedigend, keine Frage. Mhm. Aber danke. Mit ganzem Respekt. Gut, danke euch, liebe Leute. Und ja. ich sage, der nächste Unterricht, das wird eine Schlüssel zu mhm. einer allgemeine Antwort auf alle Widersprüche kann ich Salomon gegeben. Nächste Mal. Bleiben Sie mit uns. Ohne, okay. ohne Werbung, ohne Reklame. Ja. Ja, Rabbi Rubens, ich habe auch eine kleine Frage. Ja. Hallo? Hören ja, Sie mich? Bitte. Ja. Ja, äh, ja äh, ich, ich habe mich heute mich verspätet. Ja, leider. Die Zeit ist bei mir nicht so genau wie in Deutschland. Ja, ich, ich möchte kurz fragen, gibt es noch Kommentare äh, zu den anderen? Ich meine, es gibt Kommentare zum Torah zum Beispiel, zu, äh, zum fünf äh, Bücher von, von Mosche. Gibt es auch Kommentare zum Ecclesiast, Psalm oder andere Propheten? Gibt es? Eindeutig. Könnten Sie das was empfehlen? <lacht> ja, aber wieder, es ist manchmal auf Hebräisch. <lacht> Ach, schade. Jede soll andere Sprache? Ach, schade. <lacht> schade für uns. Es ist schade. Es ist, schade. Es ist Realität. Es ist, es ist unser Leben. Ja. Es ist ja auf Lateinisch schade. Es ist nicht schade. Ich muss man Lateinisch lernen. Ja. ja, das ist schade für die Leute, die nicht so gut Hebräisch können. <lacht> muss man ja. auch, wenn jemand... Okay, ich sage noch zum komplizierenden Dingen. Außer Hebräisch ist es manchmal auch mit unterschiedlicher Schrift ausgedrückt. Wie die gottischen Buchstaben, gottische Schrift, ich habe mal ja. immer gefragt, es gibt etwa ja. ähnlich auch beim Juden. Gibt es eine ja. Schrift, ja, gibt es eine Schrift, ich kann euch zeigen, gibt es eine Schrift, die heißt Rasche von den Rasche Schrift. Mhm. So quasi Rasche hat geschrieben, seine Hand, äh, handgemachte <lacht> Schreiben, ja. Und von seiner Schriftart, es wurde entwickelt eine rasche Schrift. Und die, manche Kommentare, ich kann euch zeigen, es ist nicht mhm. auf diese Buchstaben heißen Quadrate Buchstaben. Mhm. Okay? Es ist quasi relativ Quadrat, oder? Relativ, ja? ja Quadratschrift, ja. Ja, es, ist, es heißt Quadrate Schrift. Äh, zum Vergleich, die Arabische Schrift ist keine Quadrate, ja, es, die Bücher verbinden mhm. sich ja mit anderen, ja. Also arabische Schrift, georgische, armenische und so weiter, die Buchstaben verbinden sich. Im Hebräisch, Sie sehen, jede Buchstabe steht jede für sich selbst. Natürlich, als Schreiben, wir natürlich verbinden die, die, die Buchstaben, es soll nicht sein, aber tatsächlich passiert. Aber es gibt noch ein Schrift. Ja, auch wenn es ist Hebräisch, es ist eine andere Schriftart ausgedruckt. Und das ist die manche Kommentare inklusive Psalmen, inklusive Ecclesiastes und so weiter. Also es ist nicht nur, also das ist die Talmudschrift, rasche Kommentare, also es ist nicht genug nur Hebräisch wissen, auch muss man diese Fonten, rasche Fonten wissen, es ist ein bisschen anders oder viel, viel anderes. Also lassen Sie das für mich, das ist meine Arbeit. Diese Texten wissen, diese Sprachen wissen, Aramäisch ist manchmal auf Aramäisch, also es ist nicht genau Hebräisch, nicht genau Hebräische Sprache. Also es ist viel, viel zum Wissen. Maximal, was Sie können befinden, das ist die Kommentare auf Englisch. Okay, Psalmen, ja. Ich glaube, kann man auf deutsche Sprache die Kommentare befinden. Ja, auf diese zwei schweizerische äh, wie heißt es, Morasha und Goldschmidt. 
Ja. Ist, das, ist das Kommentator oder das, ja? Nein, nein, das ist, äh, äh, okay. das ist Verleger. Ja, zwei, verstanden. Zwei, mhm. zwei, zwei schweizerische Verleger. Mhm. Rascha und Goldschmidt. Dort können Sie, ich bin sicher, 100% die Psalmen Kommentar auf Deutsch befinden. Sagen wir so, heute sogar auf Russisch gibt es mehrere Kommentare. Weil wieder, muss man verstehen, es ist die Nachfrage und äh, ja, es geht nach, nach Nachfrage. Ja. Wenn mhm. auf Deutsch gibt es vor dem Krieg, ja, als deutsche Juden war existiert, alles, aber alles, es war auf deutsche Sprache. Ja, die Talmud. Ja. Mhm. Heute wir haben wir einige Bände auf Deutsch von der Talmud. Wenn Sie schauen, also, dass die, die deutsche Juden hat alles probiert ins Deutsche übersetzt. Aber nach dem Shoah gibt es keine Nachfrage. Heute kommt um wieder ein bisschen Nachfrage mhm. auf deutsche Sprache. Ja? Und deswegen Schweiz. Und deswegen diese zwei, zwei Vorlage. Ja? Mhm. Mhm. Aber zum Vergleichen, auf Englisch ist es eine stärkere Nachfrage. Deswegen französische, spanische Sprache, sogar russische Sprache gibt es mehrere Nachfragen. Die Nachfrage auch kommt nach statistisch, wie viele wie viel Juden die deutschsprachige sind und wie viele Juden die russischsprachige sind. Verstehen Sie? Mhm. Das ist klar, klar verbunden, die Situation. Okay? Also, wie sind die deutschen Juden, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zusammen? Wir sind nicht zu viel. Rein statistisch, rein mathematisch. Okay? Mhm. Und von diesem Judentum nehmen sie, ich habe euch gesagt, in Magdeburg 20 Prozent, ja? Ich habe das gesagt, diese Zahl. 20 Prozent, also 20 Prozent sagen, wir sie interessieren sich in diese Literaturart, okay? Mhm. Äh, also, es ist nicht so, so starke Nachfrage sozusagen. Das ist erklärt Ihnen euch, warum gibt es nicht so viele passende Literatur auf Deutsch. Und das war genau im Gegenteil vor dem Krieg. Okay? Mhm. Alles also, klar. Ich, äh, also ich weiß, dass äh, die in Sefaria äh, die, die raschi kommentare und noch ein paar andere sind auf Englisch. Deswegen. Verstehen mhm. Sie? Deswegen. Also die kann man dort auch nachlesen. Ja, 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 deswegen. Wieder, heute kann man alles auf Englisch befinden, sogar Kabbalah und so mhm. auf Englisch. Weil es ist die Math mathematisch, statistisch, sie sind Millionen englischsprachige Juden und gibt es relativ starke Nachfrage. Okay? Dann mhm. französische Juden, spanische Juden, dann russische Juden und wir sind äh, nicht im ersten Rhein sozusagen. Es hat auch paradoxalerweise auch äh, Vorteil. Dann lernt man direkt Hebräisch. <lacht> es gibt's gibt es viele Menschen in der Welt, in der jüdischen Welt, die haben solche Helfer auf Französisch, auf Spanisch, auf Englisch. Und dann ist es reichen und die Leute einfach lernen kein Hebräisch. Ich kenne. <lacht> Verstehen Sie? Wenn wir uns haben keinen guten Zugang, dann sagt man, okay, dann lerne ich direkt schon Hebräisch und das passt. Mhm. Also Ab. jeder Nachteil hat paradoxalerweise auch einen kleinen Vorteil. Ja, aber das dauert lange, leider lange, neue Sprache ja. zu lernen. Ja. Das ist nicht ja. so schnell. Deswegen und... sie, sie besser auf mich Vertrauen, <lacht> weil ich bringe das direkt und übersetze und erkläre, was ist mhm. der Unterschied und was ist nicht, nicht genau präzise Übersetzung und so weiter. Mhm. Ja. Okay. Es gibt auch noch die App Hebräisches Bibelstudium, da kann, man da, die, da kann man das sich auch übersetzen lassen, aber ich arbeite nicht gern damit, also ich, deswegen sitze ich hier im Schiur, weil da kriege ich viel mehr mit, weil ähm, Dinge aus Büchern zu lernen, ohne jemanden zu haben, der das erklärt. 
das halte ich für nicht wirklich möglich. Also das, da fehlt da viel zu der lebendige Zugang. Genau, ist besser, ist besser, wenn Sie fragen mich, die mhm. heutzutage moderne Sprache lernen und dann mhm. Sie haben guten Zugang auch zum Heiligen Schrift. Mhm. Wenn Sie machen umgekehrt, wenn Sie lernen äh, nur wieder, ich bin starke Gegner von dieser christlichen Idee, dass es gibt eine alte und moderne Hebräische. Das ist, das ist falsch. Das ist Blödsinn. Das ist eine ideologische äh, Schätzung äh, auf christlich-jüdische Widerspruch. Okay? Also, mhm. das, ist, das ist nicht richtig. Aber doch gibt es gewisse Facetten. Gibt es natürlich, äh, unsere Sprache ist reicher relativ zum äh, damaligen Hebräisch. Es war ein interessanter Fall, als die jemenitischen Juden haben nach Israel am Anfang 90 gekommen sind. Die Jemen hat gesperrt. Bis heute gibt es dort 400 etwa Juden, die noch geblieben sind in Jemen. Sie dürfen nicht raus. Ja, raus dem Staat. Sie können nicht raus. Sie leben in einem Compound, in einem Komplex. Es ist Lebensgefahr, einfach rausgehen. Dort. Ja, sie werden direkt ermorden auf dem Straße. Also im Kurz, die seine enge Verwandten könnten nach Israel äh, alle Jahr am Anfang 90 schaffen. Und dann, ich habe äh, betrifft diese Leute, seine Hebräisch war, klingt sehr, sehr alt. Also sie mhm. sagen, ohne, ohne Verbindungen, ich gehe Schule, ja? ich gehe Bus und so weiter. Ja? Also verstehen Sie? Also das mhm. ist die, 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 die klassische quasi Hebräisch von dem Torah. Ja? Es ist nicht 100% richtig, aber verstehen Sie die Idee, die unsere Sprache ist viel mehr reicher. Ich sage nicht über die äh, neuen Phänomene und äh, die Telefon oder Flugzeug. Es ist selbstverständlich. Ja? Ich sage überhaupt, wie definieren wir unsere Syntaxis, unsere Wortschatz und so weiter. Ja? Das ist vielfach mehr. Deswegen ist die bessere Idee, wenn Sie fragen mich, die normale, moderne Hebräisch lernen. Und dann, weil die Wurzeln sind die gleich, ja? und die Worte sind die gleich, nur die, unsere Formulierungen sind ein bisschen anders, es geht heute, dann sie einfach wir stehen auch moderne Hebräisch, wie steht heute, in, weiß nicht was, im Radio, Fernsehen, Buch, Zeitung. Und auch kann man gut herrschen wie klassische hebräische Texte, wie Torah, Talmud und so weiter. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Also gibt es viele Leute, die lernen Hebräisch vom Torah. Das ist sehr, sehr schwer und problematisch. Nicht empfiehlt, auf jeden Fall. Alles klar, danke schön. Gut, gut, meine Liebe Leute. Also kommen Sie alle zum nächsten Tisch. Dort wird die große Antwort gegeben. Okay. Ja, meine liebe Leute, danke für Ihre Zeit. Wir danken. Danke ja. Ihnen. Bis ja. Ja. Wirklich. Bis, ja, Gottes Hilfe, nächstes Mal, nächste Dienstag. Schönen Abend, meine Liebe Leute. Schönen, Schönen Abend. Abend. Ja, danke Schönen schön. Abend. Tschüss. Tschüss.